افغانستان لومړی میر جناب قاضي القزت جناب قیومي سفیر سبیا ماتو د کابینې موترم غړي موترم سفیران خویندې ورونه د تالار ټول حاضرین او د افغانستان ټول موترم بولس ټولو ته خیر اغلاست وایم او سهار مو په خیر خوښ یم چې نن په دغه ناست کې له تاسو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کوو افغانستان سره له ټولو مشکلاتو او دردونو بیا هم د امید او رغاونې په لور روان دی راتلو یو نه کې به د افغانستان ملت یو لوی سیاسي عمل پیلوي دا به د جنګ خشونت خودخواهی او د نظام د وسلوالو دښمنانو پر ضد وي د فرصت طلبانو پر ضد وي یعنې د افغانستان ملت به دیر د دیارلس کال د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتي مبارزو نوی فصل پرانیزي د ولس رایې ته مراجعه زموږ د ملت یوه دوامداره هیله او غوښتنه وه د دې لپاره ملت ډېر ډېره قرباني ورکړې ده دردونه او کړاونه یې کاللي دي او ولسواکي به دغه لویه ملي پروسه کې به د ګډون له لارې خپل ټولو بدخواهانو ته ماته ورکوي او په دیموکراتیکه توګه به خپله ملي اراده اظهاروي انتخاباتي کمپاین په شروع کېدو سره ولس فرصت پیدا کوي چې د جمهوري ریاست د ټولو محترمو کاندیدانو نظریاتو او برنامو ته غوږ شي او له هغې وروسته د خپل راتلونکي جمهور رئیس او د هېواد د زعامت په اړه تر ټولو حساس قضاوت وکړي دا به ډېرې پېچلې قضاوت وي ځکه ولس به د هر کاندید د وینا او عمل هر ارخ ارزیابی کوي د ملت قضاوت تل سم او په حق دی من بحثی رئیس جمهور افغانستان مبلغ هفت میلیارد افغانی را که پول ملت افغانستان است به خاطر مصارف این رویداد بزرگ تاریخی یعنی انتخابات و تعیین سرنوشت و آینده کشور ما تخصیص داده چه افتخار بزرگ و زیباست که برای بار اول بیشترین هزینه انتخابات را از کمر خود می پردازی. این گام درست و زتاور را برای تمام ملت افغانستان مبارک باد می گوید. من باورمندی کابل به با توانایی قوای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان دارم. آنها تجارب بزرگ و با ارزش در تأمین انتخابات ها دارند و یقین دارم که این بار نیز در انجام مسئولیت حساس یعنی تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 انشالله سرخروی و سرفراز به در خواهند آمد آنها در انتخابات بیطرف خواهند بود و ما اصول رفتاری و طرز العمل واضح را تا یک روز دیگر منتشر خواهیم کرد تا همه مطمئن شوند که نیروهای دفاعی و امنیتی ما سرمایه ملی ما هستند نه ملکیت شخصی و ساحه نفوذی گروه ها و علاقات سیاسی اصول رفتار و طرز العمل مجزا برای بخش ملکی دولت جمهوری افغانستان نیز منتشر خواهد شد من به عنوان سرقماندان علای قوای مسلح ای کشور به تک تک سربازان و افسران ما درود میفرستم بر شهیدانشان تافدا میکنم بر زخمیانشان شفای عاجل میخوایم و برایشان از آن میدارم که ملت چشم امید بر شما دوخته است و شما مایه امید برای دفاع از نوامیز و ارزشهای ملت و نظام است همچنین 
به تمام مامورین ملکی ادایت میتن که بیطرفی کامل رعایت کنن و هر اداره مسئول است که میارهای واضح و شفاف در قسمت بیطرفی رعایت کنه و اقدامات اولی را خود اداره بگیره اقدامات پیشگیرانه لازم است تا وقت به شکایت به کمیسیونا نرسد و چون قانون جزای ما مداخله در انتخابات جرم دانسته از نهادهای عدلی و قضایی ما درخواست میکنم که توجه فوری به جهات جرمی مداخله در انتخابات نمایی امید ما مستحکمتر و سبزتر خواهد شد برگشت و اعاده اعتماد به نفس در مقیاس بزرگ ملی و اتکا با داشته های مادی و معنوی کشور جز افتخارات دوران ماست بدخواهانه که فکر می کردند ما نمی توانیم و یا نمی شود خودشان در یعص و ناامیدی قرار گرفتند سلستون زونه این کار نکو داستون زی سفیر سبیان ما تو ویلی او نور ویلی مو پا مراتب دی باندی پویی گو خب په این وقت که اولسی اراده اولسی چپی هم گورم چه ده سیلاب پا چیر پراتون که انتخاباتو که ده خپل برخلیک پا تاکلو که پا حرکت رازی ده اولس هیچ مشکل تا سر نتی توی او پا تدبیر سر کوکخ کوی طول خندونه لمخیر لری اواد که وچکالی را اغلا خو قهتی را نغلا دگاواندی قهر و ناز زموک پا بازارونو که دی دوده او غوره و بایه یوالا نکلا موگه جازه ور نکلا چه تاریخ بیا تکرار شید دی طالبان و بریدونو مو موک سر او نوی شلو دی بحرانه و مرست و کمخت دی تجارت او پانگی اچوانه دی کمی دو بایست و نگرزید دی اوهری سیاسی قشر غوغا او انتقادونه دی اصلاحات و مخه دب نکلا طولنه که دی ناومیدی او ناهیلی پراول سره دویو نشوی کرده پولس که دی تحول او پرمختک پلشوی چپه و دره بود دی دخمن هیچ تبلیغ او دسیسه دی امنیتی او دفاعی زواکونو پروراند دی زموک دی ولس پزلونو که مینه کمه نکلا هیچ نفاقه چون که و نشوی کرده چی زموک دی جبه او قوم پنو جنگ تا را کاکی موک پا دی بریالی شو چل طول و مشکلات و او خکلاو سره دموکراسی تمرین او پخطو گه تجربه کن ما پا کراتو ویلی دی چی زموک طول نه پا وطنداری و لاره ده چی خلکو مو لیو بل سره آشنا دی زموک طول نه پا داس شبکو سره وصل شوی چی دی قوم انصر پا که یو اصل ده او په یو بل کې مدغو شوی یو د ټولنې دغه ډول ګنډل او جوړښت هره ورځ مقوي کوي او تاسې ټول ولیدل چې هیڅ بد خبر و نشوای کړی زموږ په منځ کې درس ایجاد کړي زموږ مېرمنې نن ځان ته غږېږي خپله نمایندګي کوي او چا ته ضرورت نه لري چې د دوی استازیتوب وکړي زموک زوانان نن ده ده کشور ده ده ملک چختن دی او پیگی چه درس کالا پنجوز کالا امرخ که دی نه درس ورزه او چلوشت ورزه ایموک فکرونه دوام دار دی که زو او یا کلن نیم ایموک وزیران پینز درس کلن و چلوشت کلن دی او هم دارنگ ایموک سفیران ایموک ده نسلو اتفاق ده نه جدایی ایموک ده ولسونو اتفاق ده نبیلتون طول افغانان ملی وحده پلرو او هیچ افغان لحیچ افغان نه نکم ده ندیر من به این میگویم برگشت اعتماد ملی و افتخار میکنم که در مسیر دیهی کشور در این جهت نقش داستم و ریاست جمهوری را باوده داشتم بیاد آورد که چی بودیم جامعه فرو رفته در فقر محکوم شده به تجرید و انزوا جامعه کاملا استغانی از نبود آسایش و دسترخان پر امروز 
آن تصویر بدل شده است تصویر افغانستان امروز متفاوت است جامعه امروز ما در حرکت است و در پویایی آهسته و با تبیل سمبول های تاریخی ما را که تا چند سال قبل به نمات های ویرانی جنگ تبدیل شده بودند آباد می سازیم قصر دارلمان را دوباره ساختیم و حالا با همان شوکت یک قرنش با سلابت و زیبایی به کابل نگاه می کند و قامتش دوباره برافراخته شده است هر یک از میراث های تاریخی ما دوباره به قامت استوار استاد خواهد شد سالها قبل شهرهای عمده و بزرگ ما به اقمار شهرهای امجوار در کشورهای همسایه بدل شده بودند و پول افغانی با بوجی وصل انتقال داده می شود. با هم وصل نبودند شهرهای ما از هم بریده بودند امروز شهرهای ما با هم وصلند چند قبل کسی برای گراف تماسای تلفنی و الکترونیک میان کابل و هرات را تسلیم کرد تعجب کردم و دلم باغ باغ می شد از خوشی مقدار تماس میان کابل و هرات چنان زیاد است که گوی این دو شهر در دو طرف یک پل دیجیتال قرار گرفتند حالا یک شهر در افغانستان نیست که با شهر دیگر کشور در تماس فیزیکی و دیجیتالی نباشد تعدد زبان ها و گویش ها را در کشور خود مایه قوت خش می دانیم رشد همه زبان ها و گویش ها را در کشور خش تحصیل نموده و را را برایشان صاف نموده این نوا برخورد با زبان های متعدد کشور در نو خود به نظیر است سیاست زبان در افغانستان انسانی ترین و دموکراتیرین سیاست در سطح منطقه و امید است در جهان باشد به این سیاست باز افتخار می کن. هر زبان ما موجب افتخار ماست در ادبیات سیاسی ما و در روایت سینه به سینه امروز ما دو اصطلاح برای عبد حق شده است جمهوریت و شهروند هیچ کس نمی تواند چتر جمهوریت و حقوق در محوریت شهروندی را از ما بگیرد اینها ارزش هایند که جوانان و زنان پرشور ما با افتخار از آن دفاع می نمارند. هیچ سازش این دو اصل را زیر پا نخواهد برای تان اطمینان دهم حساب دهی را یکی از افتخارات بزرگ خیش می دانم من به دیدن زخمی های رفته بودم که در اثر دسیسه دشمن در انتخابات پارلمانی زخم برداشته بودم یکی از این زخمی ها خانم بود به اسم ماگل وقت مرا دید چه ناسزایی نبود که به من نگفت او رخ به من کرد گفت یک هفته پیش از ایران آمده بودم من به اعتماد تو برای رفتم حالا زخمی شدم و دختر اش سالم شهید شد من حرفاش را گوش کردم و درک کردم روز بعد برایم پیام داد و مذرت خواست ولی من دوباره از او مذرت خواستم و گفتم وقت عدم دسترسی برای رئیس جمهور پایان یافته است این زبانت نبود که به من ناسزا می گفت بلکه دردها و زخمایت بود که به من ناسزا می گفت و من وظیفه دارم و افتخار می کنم که این درد و این زخم را از پرکه خسته این جامعه دور سازم این عهد را دوباره تجدید می کنیم که زخمها و دردهای ناشی از جنگ را از پیکر این جامعه دور خواهیم ساخت این کشور سزاوار و شایسته زندگی با عزت و صلاح میز است و صلح را انشالله و تالا می آوریم بزور و همت و اراده این ملت بزرگ صلح را می آوریم برنامه صلح ما دلیل شد که مردم عباد جنگ را تحلیل و درک کنند و بدانند که نظام ارزشی و ارزش نظام ما که برای مبارزه می کنیم چیست این درک هر روز عمیق می شود و دفاع از نظام و ارزش های نظام بیشتر از پیش استوار به ایده و فکر می شود نه صرفا امتیاز خانواده هایی که جوانان عزیزشان را به خاطر دفاع از ارزش ها از دست می دهند 
آنان را درک میکنم حس میکنم تصور میکنم و تا جایی که مقدور است با کشیدن پیکرهای این جوانان بر شانه هایم لمس نیز میکنم سلام به عزت این ملت هیچ خانواده شکایت از دایه و موضوع ندارد بیشترین شکایت ها از نارسایی های اداری است این نارسایی ها را تا حد زیاد کم ساخته ایم و حتما باید کم تر بساسیم امید است که دفترهای ملل متحد در حساب دیهی اینش طریق شما از ما خواستین اونام رفتار کنند I hope that they would be partners in accountability بودن در قافله این مردم با غرور فخر است و ایزاز ام که وطن دستی را وطن دوستی را تنها می توان در خانه های غریب ترین های این کشور دید در خانه هایی که غیر از مهر به وطن هر چیز دیگر کم است امین خانواده ها هن که بیشترین سهم را در دفاع از خاک و عزت ملی دارد افغانستان با هیچ کسی و با هیچ ملت دیگر نزای بنیادی نداره نزا بر موقعیت ما بوده است و است این موقعیت را ما داریم آیسته آیسته و چار رای با آید و پرایت در منطقه تبدیل می کنیم که من در اول صحبت هایم با نشاره کردم ما اسیر در قفص گذشته نیستیم بلکه برای ملت ما رای روشن برای رسیدن با فقهای سبز آین در آن می سازیم و ساخته ایم دریچه ای که ما در برابر چشمان ملت ساخته ایم دریچه ای به سوی فرداست دولت رسالت دارد برای جوان از فردای سبز و شاداب سخن گوید و زنان افغان را باز بار بار اطمینان بدهد که حقوقشان قابل تطبیق است و امید واقعی ایجاد نمید افغانستان با زیر پا گذاشتن به هزاران سختی به چونین فردای امید و باور دارد هیچ افغان نمی خواهد بار دیگر به وطن گردن اصر به وطنی و سرگردانی گذشته است اصر قطار شدن ملت ما در عقب دروازه های خیرات دهندگان پایان یافته است و باید بیشتر پایان یابد اصر عقارت انتظار در پس درهای بسته مرزهای امسایه پایان یافته و باید بیشتر پایان یابد ما در زمان وصلگاه افکار و تمدن ها بودیم و باید این حیثیت تاریخی خیش را اعاده کنیم انشالله خواهیم کرد اعتماد به نفس و استعتکا به داشته های خودی فخر بر رشته های اویتی و تمدنی معنای بینیازی به دنیای بیرون ندارد هشته سال است که دنیا سخاوتمندانه با ما ایستاده است و از آن تشکر میکن وقت آن رسیده که نوی این مناسبات و سطح این مناسبات تغییر مثبت و ارزشی نمارد ما می توانیم این تغییر را مدیریت کنیم از هر نگاه مدیریت کنیم برخلاف شایه های پخش شده از علاقات غافل و یا بدبین نه در بحران هویتی قرار داریم نه هویت بحرانی داریم هویت افغانی یکی از مقاومت ترین هویت هاست که هیچ مقدار تشنج و سختی آن را پارچه نکرده و نخواد. مردم با ابراز اراده خود در لوی جرگه مشورتی سل حدود تعامل در سل و مذاکره را تعیین کردند از این حدود عدول نخواهیم کرد ما این اطاف پذیر هستیم نه عقبگرد پذیر وضعیت سیاه و سفید است یک سو می خواهد اراده یک حلقه مرموز مبهم و نقاب پشت را بر ملت تحمیل کند و از طرف دیگر ملت است که میخواهد خودش بر سرنوشت خودش تسلط داشته باشد و برای خود زامت را تعیین کند در این میان معلوم است که انتخاب ملت کجاست و چه رنگ است با اتکا و حرمت به این اراده ما با دقت به پیش خود رفتیم ما هیچ گای دیگر در گرداب فقر مطلق بی وطنی در بدری فرو نخواهیم رفت برای هر یک از سرخط ها و شعارهای ما برنامه های تدوین شده داریم و ابتکار عمل در دست ماست افغانستان نباید طفل یتیم در قاره آسیا باشد این ملت نباید فقیر و بیکس و کوه جهان باشد هرگز نه کشوری که از هیچ چیز کم نیست نباید از هیچ چیز بیراست نیاز ما بسل هست و همبستگی 
این نیاز انشالله تالا برآورده خواهد شد ما از نگاه اقتصادی در مرحله دست و دهان رسیده ایم افغانستان در حال سعود است نه سقوط چند سال دیگر نیاز داریم که دخل و خرج کشور را مساوی سازیم انشالله که خواهیم ساخت تا آن روز نیاز داریم که با شرکای جانی خش از نزدیک کار کنیم ما امروز خط اول مبارزه با توریزم و افراطیت دایشی و تکفیر استیم دولت در افغانستان شریک اساسی کشورهای جهان و سازمانهای جهانی است این مشارکت بسیار با ارزش و بسیار با مفهوم است و مبنایش مف... مفاد مشترک و منافع مشترک است از همکاری شرکای خیش سپاس می نماییم و ازان می داریم که افغانستان در این شراکت امنیتی نیز از های گذاف جانی را متقبل شده و می شود من حیث رئیس جمهور افغانستان کشوری که دارد مسئولانه نقش جانی و ملی خیش را ادا می کند پیام من بر مردم افغانستان پیام سل و ترقی است و به مردم جهان پیام امتنان و سپسال گذاری است با اجازه تن یک چند جمله در انگلیسی صحبت می Distinguished partners You have been friends indeed as marked by your sacrifice and blood and treasure in an hour of our need when our coping mechanisms were at the point of exhaustion I'd like to pay tribute to your fallen heroes to your son and daughters both civilian and the security sector that bond of blood will never be forgotten and particularly since the largest sacrifices been endured by our American colleagues and friends the Ambassador Bass, let me pay particular tribute to your sacrifice and partnership and to every single one of you around the table. And let me thank you for your very generous economic assistance. You've literally decided not to build a clinic in Helmand in England in order to build one in Helmand. And that is an indication of every one of you across the, the board. European Union, Japan, Germany, Canada, so let Scandinavia, let me not be remiss, South Korea, every one of you has been a partner and we'd like to show appreciation. In 2001, when you joined us and the tragedy of 9-11 brought us together, we were an exhausted nation. The only parallel was the 13th century after the invasion of Chinese. Our coping strategies are legendary, but they were a dent. Today, I'm really pleased to say that our legendary resilience is back. You are not dealing with an exhausted nation, but with a resilient people. Yes, hundreds of problems small and, and big. But what gives us a profound sense of hope in the future is the resilience of our people. And one part of this resilience is the notion of the citizen. Afghanistan of today is, an, is a nation of citizens, not a nation of subjects. We are writing our history, we are making our history, and it's the Afghan citizens who are making history. See them around this room. See them outside. It's a nation on the move, with a lot of energy and a lot of determination. And because of it, I'd like to thank every one of you for contributing to this resilience. Without your very generous support and your patience, uh, because it's been long, 18 years, this resilience would have not come. I would also, on be particularly on behalf of the nation, the government, and our heroic security forces, thank you for your staying power, for your partnership with our security forces. Our security forces, if literally, you have literally fought shoulder to shoulder with us, and after the transition, you've been remarkable partners in ensuring that the capacity of our security forces improves. If 
not day by day, at least month by month, and we are extremely grateful for that. We are in one of those rare moments of history where the past can be overcome and the future be shaped by political will, judgment, wisdom, and the right balance between idealism and pragmatism. It's a moment of judgment. It's a moment of democracy. It's a moment of peace. It's a moment of empowerment. Women, youth, and the poor. So, in short, it's a moment of a rendezvous with our destiny. Where the future, generations can look back and say at this moment, we shifted from tragedy to unity and prosperity. So I'd like to just summarize a few messages first. Because our theme is accountability. Elections are key to accountability as the leadership of the republic is renewed through the free will of the citizens. Our part is to ensure a level playing field. Not only our security forces are well prepared, all the civilian branches, and my request to our distinguished Chief Justice and distinguished Attorney General is to act and implement the criminal code. Interference in election is a crime. It's not a moral issue. It is a criminal activity. And I'm asking every office every leader of every entity, from ministers to independent authorities to others, to, have, to clearly indicate to their colleagues what interference is and to take quick action against it. Make examples so it does not have to go to the Complaints Commission. Yes, the Complaints Commission is the ultimate, but everybody is accountable. Accountability for elections extends to every official, particularly the educational establishment, is to be kept out of petty politics. Our schools and our universities are not places uh, for long live uh, or dead. They must focus on their education and their teachers uh, and officials must keep them up. The same goes for the health services, all the other set of services. Anyone from the government who wishes to participate in the campaign must resign. <coughs> Follow the example of Mr. Daudze and the example of Surab, uh, my personal assistant. No one managed my time uh, or spent more time with me, but now it's come, he's resigned. That's the example that I want everybody to follow. Our request to you is monitoring timely analysis and sharing of recommendations. Where something pertains to the government, please share with us. Where something pertains to the candidates, please share it with the candidates. Where something pertains to the commissions, please. And where something pertains to your own role, please bring accountability to. This Ambassador Yamamoto is particularly directed towards you. You rightly asked us for accountability, we ask for mutual accountability. And with enormous request in past that accountability from the UN offices has been as weak as at times has been ours. He who throws the first stone must take the consequences. Our second message, election is about building trust and ensuring that we move forward with a mandate. The mandate that the people of Afghanistan must provide, particularly now, is for peace. This is a moment of peace. Democracy should reinforce the will and the determination so that it's a mandate and a strong mandate. The reason I've personally been able to focus on peace, and you've seen me for months being focused on this, is because of the mandate of the Lord Jirga. But Aloy Jirga is representation of the people. 
election is direct participation of the people. And I hope that the presidential campaigns will turn into a very constructive debate on, on peace in our determination and commitment to bring peace uh, to our war-torn and long-suffering country. Our second message is self-reliance. You've been extraordinary generous. We have no claims on your citizens or on your governments. This is an act of global citizenship that you're indulging because you have no exterior motives. There might be conspiracy theorists to engage in that, but the conspiracy theorists can be confined to their conspiracies. This is one of the most selfless acts of global citizenship, and I'd like to thank all your citizens and your governments. But the responsibility for future clearly lies on Afghan shoulders. So again, the election provides a platform for discussion of self-reliance. And in this regard, my key request is that we define the problem of growth correctly. It's not the private sector, it's building of a functioning dynamic market. Because when we say private sector, we get limited. Private sector is a major, con but the first use of the private sector was in 1946. None of the great economists ever used the word pri private sector prior to that. And the other part is, we need to, uh, we now have acquired the human capacity thanks to your investments in the institutional capacity to create programs, not projects. And to focus on medium term issues and not just on palliatives. And a lot of this does not require money. A lot of it requires imagination, right programming, and accountability. And the accountability that Ambassador Yamamoto rightly emphasized, corruption is the biggest enemy. Corruption deprives the poor. Corruption is anti-poor. Corruption is anti-citizen. Corruption weakens patriotism. And corruption weakens our <coughs> position on the negotiating table. Because it's not morally correct to defend something that is indefensible. So we completely agree, and I hope that the discussions here will focus, and you'll see determination on this. But also, this requires system building which means that the state institutions must be built. So our next thing here particularly is on balanced social development. Spatially, we must not neglect one part of the country at the expense of the other. Fortunately, Afghanistan has been endowed with right natural, but the key to, natural, to our national unity lies in even-handed development and balanced development and on human security and social security, not just physical security. Physical security is utmost, but this is important. The issue of peace is fundamental. <clears throat> you've fought with us, you've spent money on us, now our request is for your diplomacy first and foremost. A coalition for peace building, a coalition that would shape the expectations and allow us to arrive at a settlement, at a political settlement that can deliver enduring peace to our people and not be, God forbid, a prelude to further conflicts. Equally, a coalition for peace that persuades regional partners, partners that are stable in peaceful Afghanistan is in everybody's interest. We have no existential quarrels with any of our neighbors. We must find ground in common interest. And ground in common interest is eradication of poverty, uplifting of our people, which comes through regional connectivity, shaping the talks off the table and ensuring that talks, dialogue, is an ongoing inclusive process and that negotiations are conducted with full determination to reach a solution 
is essential. From the government, I don't want to put a specific date because things change, but the election is not an obstacle to moving forward with peace. The two are complementary. We must be able to walk on two legs. How far we can go depends on two parties. But as far as the Afghan government is, uh, is concerned, we have full political will to reach the right, just, and enduring solution. That is essential because we, our will and our uh, transparency must be clearly stated, and I'm stating them. Implementing peace and reaching a comprehensive peace deal is another issue because we have to get to the detailed comprehensive and then have an implementation. Most peace deals, unfortunately, have paid very little attention to the implementation issue. So again, we ask the distinguished international community to have division of labor with us on different components of this process. We have a five-pillar approach, but it's important to have. I thank the European Union for its commitment, Ambassador Maida and uh, Madame Mogherini particularly for her determination, but all of your partners. So it, it's important that we bring the right coalition then for implementation and the right coalition for reaching uh, and for building. Two other themes, and I will conclude. One is regional connectivity. I believe that regional connectivity and environment are two, two issues that could bring regional coordination. What the community of steel and coal was for Europe, regional connectivity and environment could be for Central Asia, West Asia, and uh, South Asia. We have massive ideas that Dr. Kayumi would share with you. Fortunately, these are not just at the level of ideas. Now we are seeing Afghanistan is becoming a hub for the energy trade from electricity to gas into connectivity. Connectivity would uplift us. The reason I'm emphasizing connectivity is because while we sh focus on self-reliance, self-reliance is not autarky. Connectivity and regional cooperation would enable us to probably double the rate, our double rate, double our rate of growth and probably contribute one to two percent to our neighbors. So it's a win-win situation and this means different types of partnership. In my speech in Pakistan, I offered five types of guarantees. Because why should a country trust its energy security or uh, heat for its citizens to the whims of another neighbor? We must construct ways of the 21st century that builds trust. Take the problem as lack of trust and create the instruments both from the form of political guarantees, financial guarantees, environmental, but particularly guarantees against disruption. If any services that are product of regional cooperation are disrupted, we should have escrow accounts, we should have ways to make sure that this not happen. Once the first major step is taken, I think others would follow. On environment, Afghanistan, unfortunately, is the distinction of being among the most vulnerable. Environmental changes upon us in earnest. This year we've been lucky. Last year we suffered disasters. And environment again does not recognize national boundaries. It is a regional and global issue, so your support in this would be essential. And of course, in order to do all this, the subject that Dr. Kayumi, my dis distinguished friend and uh, uh, Minister of Finance and uh, visionary thinker about regional connectivity and human capital is human capital. Afghanistan is now ready to tackle human capital in a different way. Uh, it brings me joy occasionally. A Minister of Finance never gives his president joy. It's, it's often <laughs> no. Uh, and since I had that portfolio before, unless he signed something, I never sign it. But yesterday he told me, we've put our first courses on the MIT uh, curriculum. And that is a source of joy. Afghans are not 
only learning from MIT, now they are contributing to Islamic civilization, uh, to our languages, uh, to sets of courses, edicts, etc. It's a new environment, and this environment, the mechanism of our cooperation, distinguished Ambassador Yamamoto and other colleagues must change. We cannot do the old things and say they are going to improve things. Let's learn from the past and let's move, I think, with a lot less, uh, no president will say this, a president of one of the poorest countries, but I think with less we can do more. The less, if it's put programmatically and focused and has the right structures of accountability and avoids corruption and mismanagement. And corruption is not just stealing, corruption is also delaying. Corruption is not delivering. Corruption is not focusing. We can move forward. Let me thank uh, Dr. Kayumi and your colleagues for immense work. Let me thank you, Ambassador Yamamoto, and your colleagues. Let me thank all our colleagues in the international community. This GCMB is special because at this moment, we have multiple moments in front of us. And I hope that we, your deliberations will result in allowing us to bring them together in benefit. Yes, Afghanistan, Zindabad Afghanistan, Tildiv Afghanistan.